一大早，在细雨蒙蒙中，渔民陈强和弟弟准备出海打鱼了。打鱼什么海水都可以打，急水的可以打。今天时间还早，陈强打算在打鱼前。到海中央的一片浅滩上，给家人捡些牡蛎回去。陈强说，他捡牡蛎的这片浅滩，只有在海水退大潮的时候才会出现，而且这里还隐藏着一段神秘的历史。在这片海域。存有着七十二座神秘的海底古村落，这七十二座海底村落藏于海底之中。每当受到潮汐变化的影响时，藏于海底的村庄废墟才会露出水面，向世人呈现出一小部分。而这片浅滩就是海底村庄的部分遗址。这些极端嘛，这以前的搞房子，正在房子倒下，正在那个极端，还有漂泊的，你看。这些都是剩下的那极潮，那边那些都是那些坟墓啊什么、啊。现在海底村庄遗址有的已被淤泥掩埋，有的已被海浪冲毁，越来越难睹真容了。只有潜入几十米深的海底，才可以看到雕工精细的贞节牌坊屹立水下，可以看到庭院房屋静静地隐藏在海底，就像神话里的海底龙宫。七十二座数量惊人的村落，为何会全部沉入海底？这里究竟发生了什么？这其中又隐藏着怎样一段鲜为人知的历史？林石村，一个坐落于海口市偃风镇西北部的小渔村，这里和沉没海底的七十二个村庄相邻。而这里的村民也和海底村庄有着千丝万缕的联系。黄宏元老人今年七十一岁，从他记事起，便与那座神秘的海底村落结下了不解之缘。据说，他曾见到过海底村庄的原貌。我对海底村庄那个地方也也有感感到。也很很能有感情的，嗯，我接要接到一个在带哪一个地方有什么，那个地方我要有有什么。黄宏元老人将海底村庄视为宝藏，在他看来，这是大自然给后人创造的一个迷宫，等待着后人不断的去发现其蕴含的价值。这东西是我从海底里面捞出来的，这个是。我的宝贝啊！这些宝贝都是黄宏元老人从海底村庄里打捞回来的。老人虽不懂其价值，但仍是做珍宝珍藏在家中。有象牙做的潮板、莲花罐、生活器皿，还有一个六角壶。袁老人打了一辈子鱼，也和海底村庄打了一辈子的交道。这些年，他曾多次带国内外的专家学者去考察七十二个村庄的海底遗址。那么，这七十二个村庄究竟为何会沉入海底？黄宏远是否清楚呢？这本书是我们家谱，皇家在黄宏元老人珍藏的皇室家谱上，清晰地记载了当年究竟发生了什么，使得七十二个村庄一夜间悉数沉入海底。
，公元一千六百零五年七月十三日二十一时，一场地动山摇的琼州大地震，将上百平方公里的陆地沉入海底。东寨河一带，路上七十二个村庄和千顷田养，悉数沉于大海。如今，海口东寨港一带的茫茫海面，就是当年大地震的产物。据专家考证，这次大地震是海南历史上最大的一次地震，而海底村庄，则成为国内唯一的地震路线成海遗址。林氏村是距离海底村庄最近的一个村子。也是这次地震中的幸存者，是这一段历史的见证者。震后余生的人们要面对的还有更大的灾难。世代耕作的陆地变成了海洋，为了生存，村民没有退缩。面对出现的汪洋大海，他们找到了一条新的出路。地震以后的，一六九五年，我们村里有一个人，叫钱道皮。钱道皮呢，他就自己搞那个小船，搞木船了。搞木船呢，就去都是一个人，顺着海南到到这个淡江，淡江江那边就玩那个海湾，到一个月后就到了越南，他就住在越南。住在越南就，他的就行了。我们地区的第一代侨民，陈道皮的成功，开启了当地人去翻谋生的先河，也大大激励了当地村民，引来许多人效仿。不久后，林氏村村民饶昭聪。陈贵人等人纷纷踏上前人开辟的海路，下南洋谋生。谁也不曾想到，下南洋外出谋生这条路，竟然影响了当地近二十年的下南洋热潮。黄一方，林氏村人，最早在眼峰镇文化站工作，多年来。他一直致力于发展眼峰各个村镇的文化，在他看来，林氏村是一个有着近千年历史的古代民居村落。明清两代，林氏村建造的庙宇、水井、房屋、石桥就有多处，而最具历史价值的是林氏村的这些具有南洋渔村特色的百年老屋。我真特别，就几几人，我叫做几人工，几人工，路咸丰鱼特色的个个个条，伊曾经讲水内个生意，诶，招招商啊，临时话，这些生意，过去带断骨，双南药，一路在旁边咧，一条双毛出一条，诶，地话个地捞，导致伊就带奥。路路南南南南药，经常木材生意，伊就我不就我，就我我打开了，伊五年了了哦，就对来，伊好哩搞，又拉药归归根，对来解药，跟到人拿这个，帮帮帮帮手。眼前这座五进老宅院。便是当年陈贵人南洋回来耗时三年建造的，大院顶屋两端，雕塑龙头的图腾造型，更加彰显着房屋主人地位的显赫。这瓜的囊，这个呃柳柳树呢，呃树林就无人够多，这个良好丰丰丰贵的的雕雕雕塑，那有搞瓜还搞，那那能有？小兄老多几住，忙伊，忙死都熬血，你碰大大夫，一堆帮手，诶，钱该占里面这个，热晒外边平方米
。陈家大院的建造人陈贵人，一生行善无数。他除了建自家宅院外，还捐建庙宇、学校、水井等。这是林氏村保存至今的一口古井，当年陈贵人捐资重修的古井。用石板砌好，井深十多米，是早先林氏村村民的生活饮用水。而今，历经百年风雨的古井和老宅静默无声。但却在静默中彰显出厚重与神秘。你这条路呢，就是当地给给刮了，都刮能下边，这这丢鬼了。根据老人们一代又一代口口相传的描述，这里曾是林氏村最繁华的官道。沿着这条官道，一直通往林氏村村西的龙尾石桥码头，直通东南亚各国。林氏村早期叫如林村，是取读书人之意。那么究竟又是为何会成为今天的林氏村呢？我们在有那个新家大院那个和这姚家大院都都经商了。后来后我人来往人多，人多了呢就形成了市场，什么木材市场、教呃教育啦，还有那个货物啊、农产品啦，都是从这个龙尾石桥那里通过。那么后来就改造了连续了，哎，就是这样，甚至就就这么来立的。当时林氏村商埠的兴盛。依赖于东寨港湾的地理优势和南洋客的崛起，然而成也萧何，败也萧何。进入近代，丧失交通和地缘优势的林氏村走向了衰落，成为一个平凡普通的小渔村。然而，这个看似普通的小村庄，在抗战时期却因独特的地理优势。挥了重要的作用。红树林是在大地震后，在七十二个村庄沉没海底之后的数年，在这片水域上出现的神奇的物种，是一种热带、亚热带特有的海岸植物群落。它生长于陆地与海洋交界带的滩涂浅滩，是能生长于海水上的绿色植物，被誉为“海上森林”。在这些植物的表皮下，富含化学物质单宁酸，一旦氧化，就会呈现出红色，因此它们被人们形象地称为“红树林”。紧挨林氏村的滩涂上就生长着连片的红树林，这在革命战争年代成为了掩护革命者的青纱帐。当年的中共琼北地委琼山县委就设在这一带，借助茂密深广的红树林的掩护，与敌人周旋。这一个红道呢，是地下道。地洞的，地洞呢，就是在这里，洞口就在这里，现在都填满了，哎，共产党就碰到地来了，就钻进去，然后就从这里跑到红树林里，我们就逃脱了，没有去了，他们就抓不到了共产党。这里还有一个通道，这个是明道，明道呢就是。来不及了，就从这里跑，跑这里一个小门，这个小门呢一打开，就是就是也是知道外外面了，外面呢苍林，又从苍林呢跑到红树林里，那就没事了，就好多了。
。这里是林氏村里另一个保存完好的百年老屋，主人林树华从南洋回乡后建造的一座极具海南风格的农家小院或许它的主人都没有预料到。数十年后，这里竟成了当地抗日革命的堡垒。林氏村是海南最早支持革命的村庄之一。一九二七年建立党支部，当时发展党员就二十多名，很多渔民也都参加了革命。在琼崖反抗日本侵略者的残酷斗争中。林氏村出了很多这样的抗日英雄，他们被大家称为“红树林儿女”，黄秀仙就是其中一位。黄秀仙是林氏村陈家大户人家的儿媳。一九三九年日军侵略海南后，他投身到抗战的洪流中，在红树林地区坚持斗争，最后他为了保护群众安全。牺牲了，年仅三十岁。黄秀仙的牺牲更加激起了林氏村村民抗日的热情，林氏村成为了东寨港红树林一带抗日活动较为活跃的一个村庄。他们的抗战经历在历史的长河中慢慢沉淀。今天的林氏村，凭借其深厚的历史文化底蕴、整洁的村容村貌、天成合一的自然环境，已成为了海口市眼峰镇生态文明村。夜幕降临，林氏村的老老少少聚集在村里庙宇前的空地，舞狮耍棍。这是林氏村流传百年的民间娱乐活动。按照海南的习俗，每年二月初十是林氏村祭神活动日，海南当地村民称之为“公祭”。每年的公祭都要舞狮酬神，作为一种流传自祖辈的习俗，他们非常重视。每天晚上的排练，就为了二月初十那一天的热闹。近的林氏村，褪去了下南洋的热潮，远离了战火的喧嚣，一切归于宁静。这里的村民几百年来依靠打鱼为生，积累了深厚的沿海特色文化。每天退潮出海打鱼，涨潮回港外海货。村里大多数渔民依然保持这样的传统生活方式。每天周而复始。陈强是林氏村土生土长的渔民，他的父亲、祖父都是靠打鱼为生。由于红树林的存在，林氏村的村民从不需要远洋出海捕鱼。几百年来，这里的村民都是驾着小船近海捕鱼。下网、打竹竿、收网、捡打捞上的海货，就是这样一个程序，一整天不停地重复着。一张一张网呢，有一百米的，最少也有五个小时。正正在那红树林的海边呢，这种野生的东西，海鸥呢，仰赖自然赐予的红树林，渔民们在这里捕鱼抓蟹。生活在红树林附近的人们，无不感激上天赐予他们的富饶资源。陈强每次打鱼回来，都习惯给家人带回些海鲜，和家人一起分享他们兄弟俩一天的收获。陈强一家只是林氏村渔民中的一个缩影，在这里，淳朴的林氏村人运用他们的智慧。适度巧妙地利用红树林，获得了自然的馈赠，享受着悠然恬静的生活。二月初十，公期这天，林氏村人都会聚集在村里的如林庙前，拜神上香
，世代生活在这里的人，在他们的意识中，祭拜的不仅仅是神灵，还有自己的祖先，更有这里的沧海桑田。使这里的海，这里的田，养育了一代又一代林氏人。五师酬神，这是林氏村公器的重头戏。尽管当天细雨蒙蒙，但是并不影响五师队的表演。每天晚上的排练，在这一刻尽情的释放。与舞狮的色彩不是那么鲜亮，舞狮的步伐也不够矫捷，但是林氏村的村民们却陶醉其中，对大海的热爱，对上苍的感恩，对祖辈的怀念，都融于这热闹的庆典之中。流转，林氏村在悠远深邃中，伴随潮涨潮落千余年，而今它将面临新的发展机遇。二零一三年，眼峰镇成为了海口首批城乡统筹示范镇，这里将发生翻天覆地的变化。林氏村这个位于眼峰镇海边的千年古村，不久的将来。这里将会有越来越多的人来探寻海底村庄的神秘，感叹百年老宅的韵味，缅怀革命先烈的伟绩，一睹海上森林的奇观。它将在这一进程中，完成一次美丽蜕变。